Оказывается, до сих пор не все знают, что пульт.ру — это не только вертушки, колонки и пластинки, но и музыкальные инструменты. Минуточку. Синтезаторы, пианино, гитары. Так вот о гитарах. У нас на сайте стартанула классная акция. При покупке любой гитары комплект струн вы получаете в подарок. И нет, это не струны с вашей гитарой, которую мы сняли, а потом вам как бы дарим. А еще один комплект запасных струн. И на том спасибо. А те, кто с гитарным ремеслом знаком, знают, что струны лишними не бывают. В общем, отличный ассортимент, прям по ссылке в описании, еще и с приятным бонусом. А мы переходим к новостям. Компания Sony давно уже не является лидером на рынке смартфонов. Видимо, поэтому они решили сделать смартфон-плеер. Но вместо того, чтобы взять свой мобильник и вкорячить туда нормальный ЦАП, они просто просверлили дырку под джек 3,5 мм и вдобавок выколупали оттуда GSM-модуль. Это какой-то позор? То есть на выходе мы имеем как бы телефон без функции телефона, с памятью объемом 128 гигабайт и выходом на проводные наушники. Не, не возьму. Да, фирменные технологии типа Realty Audio тоже на борту, но на мой взгляд этого недостаточно. В общем, Sony, слушайте сюда, сейчас дядя Саша вам расскажет. Просто берете свой не самый паршивый телефон, находите в нем место под не самый гадкий аудиочип, добавляете нормальный аккумулятор, если толщина корпуса увеличится, ничего страшного, все переживут. Можно еще слот для карты памяти для алдов добавить. Да, да. И вот тогда, может быть, что-нибудь получится. Ну а пока, на мой субъективный взгляд, не зачет. Хека объявили об очередной новой линейке Invita. И если вы подумали, что это новая Аврора, то нет. Как нам пояснили в представительстве, эта серия призвана как бы закрыть нишу между Авророми и Силанами. Или Цилан, как их правильно называют на родине. Собственно, эти два семейства как бы и стали родителями новой серии. Смотрите сами, в дизайне явно прослеживаются наследственные черты Авроры. Но отделка уже не пленочка, а лак, как в старшей модели. Кроме того, твиттер, как и терминалы подключения, также унаследованы от силанов. А бумажные басовики, вероятно, от Авроры. Но не исключено, что с какими-то изменениями и доработками. Послушаем, что получилось у немцев на этот раз. Но не сомневаюсь, что это будет очередной топ за свои деньги. По инсайдерской информации, так ли это, мы сможем узнать уже в конце этой весны. Помните, мы как-то рассказывали про вертикальную вертушку? Вот еще одна интересная штука. На этот раз из Голландии. Компания Miniot представила модель Black Wheel, которая может работать как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Головка звукоснимателя находится на перевернутом тангенциальном тонарме, и пластинку нужно устанавливать на проигрыватель проигрываемой стороной вниз, а не вверх, как мы привыкли. За управление воспроизведением отвечает сенсорная панель. И при всей своей неординарности производитель позиционирует модель именно как аудиофильскую, а не просто как красивую вертушку. Ну что ж, надо же как-то оправдывать цену почти в 4 штуки баксов. Но, если честно, мне прям очень нравится. Напоминаем вам, что наши мастер-классы продолжаются. Уже в эти выходные вас ждет скандинавский бриз на Новинском бульваре, где мы представим систем аудио, Хегель, Нордост и прочие классные радости. Приходите 18 числа, Новинский бульвар 12. Также отличная новость для жителей Татарстана. 25 числа в наш салон в Казани приедет Кеннертон и устроит там свой день открытых дверей. В течение всего дня можно будет послушать всю линейку Кеннертон, пообщаться с их создателем, пообщаться с инженерами и при желании приобрести замечательные отечественные наушники. Приходите, регистрация на сайте, ждем всех! В нашем сообществе во ВКонтакте проходит розыгрыш трех культовых пластинок. Ссылка на конкурс также в описании. Ну что, перейдем к итогам. Во-первых, пластинка из предыдущего ролика отправляется вот сюда. Ну а теперь очень крутая пластинка от очень крутого диджея Грува. Между прочим, победителя этого розыгрыша выбирал не рандомайзер, а сам Евгений. Комментарий победитель на вашем экране.
Ну а кто не выиграл, не расстраивайтесь. Участвуйте, впереди еще много приятных розыгрышей. 1 марта 50 лет исполнилось культовой, легендарной, неповторимой, одной из самых популярных, нет не групп, пластинок Dark Side of the Moon от не менее легендарных Pink Floyd. Без этой пластинки не обходится сейчас ни одна коллекция винила, а есть те, у кого только из этих альбомов можно собрать коллекцию. Меломаны знают, что готовится переиздание легендарного альбома, и вот как эту новость прокомментировал сам Роджер Уотерс. Когда мы записывали треки для Lockdown Session, на горизонте маячило 50-летие выпуска Dark Side of the Moon. Мне пришло в голову, что Dark Side of the Moon вполне может оказаться подходящим кандидатом на подобную переработку. Отчасти как дань уважения оригинальной работе, но и также для актуализации политического и эмоционального посыла всего альбома. Ну как же в честь такого юбилея не разыграть для вас легендарную пластинку? Условия, как обычно, лайк, подписка и комментарий под этим видео. Всем хай-фай!